Γεια σας και καλή χρονιά! Ένα μικρό βίντεο για να σας ενημερώσω για το κανάλι. Πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θα σας πω ότι το κανάλι πλέον από Ride Epirus γίνεται Ride to Explore. Οπότε πάμε να δούμε το νέο intro και επιστρέφουμε αμέσως. Ride to Explore λοιπόν, πρώτα να σας πω και το TLR τι, σε ποια φάση βρίσκεται η ανακατασκευή του. Το Νοέμβριο περίμενα να δέμα με κάποιες επαφές, μου ήρθε προχτές, οπότε θα μπορέσω να ξεκινήσω να ετοιμάσω τη πλεξούδα, οπότε να μπει και αυτό σε μια σειρά. Όπως θα έχετε δει μερικοί, έχουν πουληθεί και το TTR και το 990, Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια λειτουργική μηχανή. Τώρα ποια θα είναι η επόμενη μοτοσυκλέτα. Ε, σίγουρα θα είναι της μεσαίας κατηγορίας on-off. Είναι αρκετές επιλογές της κατηγορίας. Θα σας πω για αρχή ποιε αποκλείω εξ αρχής. Πρώτα είναι το 890 Adventure R το οποίο είναι πάρα πολύ καλή η μοτοσυκλέτα. Αλλά ξεφεύγει πάρα πολύ από το προϋπολογισμό μου. Ε, οπότε αποκλείεται κατευθείαν αυτή. Επίση, ένα άλλο, μια άλλη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία είναι το Απρίλια του Αρέκ, το οποίο και αυτό το αποκλείω διότι δεν μου άρεσε καθόλου εμφανισιακά. Ε, η ουρά του ειδικά. Το, η μούρη, το, προσθέτω, το μούτρο είναι πολύ ωραίο, αλλά πίσω η ουρά είναι άσχημη. Μου θυμίζει ένα τσόπερ τη Απρίλια ε, του 90-2000, κάπου εκεί δεν θυμάμαι το όνομά του. Επίση, ε, ένα άλλο που αποκλείω εξ αρχή είναι το Transart, δεν το συζητώ καθόλου. Δεν μου αρέσει, οπότε έχω καταλήξει σε δύο μοτοσυκλέτες, θα σας πω πρώτα γιατί κατέληξε σε αυτές και θα τις αναλύσω λίγο αυτές τις δύο. Οι λόγοι λοιπόν γιατί κατέληξε σε αυτές είναι το 990 που είχα ήταν αρκετά βαρύ και ειδικά φωτωμένο με τις αποσκευές και επίσης δεν είχε και την αυτονομία που θα ήθελα που σημαίνει έβαζα το ρότο πάξ πίσω που αύξανε την αυτονομία αλλά αύξανε και το βάρος ακόμα πιο πολύ. Ένας λόγος είναι αυτός που θέλω κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Επίσης το TTR που είχα ήταν ελαφρύ, μικρό, αλλά έπασχε και αυτό από αυτονομία και λόγω επειδή ήταν πολύ λίγα κυβικά δεν είχε την, τη δύναμη που θα ήθελα να κινείται άνετα στον δρόμο. Και ήταν και γενικά μικρό, μικρή μηχανή και Ήμουν αρκετά στριμωγμένο επάνω του. Οπότε οι δύο επικρατέστερε υποψήφιε μοτοσυκλέτε που κατέληξα είναι το Tenere 700 και το 690 Enduro. Το Tenere είναι μια πάρα πολύ ε, σίγουρη λύση. Ε, πολύ όμορφη μηχανή. Έχει πολύ καλή αυτονομία, αλλά είναι λίγο προ τη... το βαρύ. Δηλαδή είναι λίγο ελαφρύτερο από το 990 που είχα. Το 690 από την άλλη είναι πολύ πιο ελαφρύ, είναι 50 με 60 κιλά ελαφρύτερο από το Tenere. Πολύ καλές αναρτήσεις, πολύ καλό κινητήρα, αλλά για να γίνει adventure μηχανή θέλει ένα επιπλέον κόστος. Αυτές είναι οι βασικές, οι δύο βασικότερες μοτοσυκλέτες που με ενδιαφέρουν. Θα καταλήξω σε μία από αυτές σίγουρα. Οπότε μέχρι τότε πείτε μου τι εσείς τι γνώμη έχετε και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα.